dan seterusnya kita akan mengikuti bersama wawancara iaitu mengenai dengan Brunei MYCE iaitu Mid-Year Conference dan End Exhibition 2024 dan insyaAllah kita ni akan bersama dengan antara pun bersama dengan kita sebetulnya di sisi mm-hmm. uh, kiri saya uh, jadi kita terus sahaja perkenalkan uh, bersama dengan kami berdua ketika ini iaitu Yang Mulia uh, Puan Nur Amalina binti Ramli iaitu jurut uh, juru teknik uh, sistem maklumat geografi Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Apa khabar? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah ya uh, dan uh, Puan ya, akan menerangkannya mengenai dengan penyelesaian transformasi dengan sistem maklumat geografi itu GIS atau penjis dan kecerdasan buatan AI. Ya, Bapak terima kasih Puan ya kerana datang ke Studio Berbagi ya untuk uh, memberikan mengenai dengan perkara ini iaitu mengenai dengan Brunei MYCE uh, 2024 iaitu mengenai dengan penyelesaian transformasi dengan sistem maklumat geografi dan kecerdasan uh, buatan AI. Ya. Uh, jadi uh, kami difahamkan uh, bahawa uh, pihak agensi uh, Puan ya akan menganjurkan acara program bersepenuh dengan Brunei Mid-Year Conference and Exhibitions 2024 di mana ianya uh, anjuran tahunan Kementerian Sumber-Sumber Utama uh-huh. dan Pelancongan. Jadi uh, mereka uh, pun kongsikan secara ringkas uh, mengenai dengan uh, program ini uh, dan juga apakah antara peranan agensi Puan uh, dalam Brunei MYCE ta- bagi tahun ini. Silakan. Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali uh, saya bagi wakil pihak uh, agensi Agensi Network Integrity Assurance Technology Sendiran Berhad uh, pendeknya niat letak mm-hmm. ingin mengucapkan uh, berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak RTB Rampai Pagi dan juga uh, pihak uh, Brunei MYCE tahun 2024 kerana membagi peluang ini arah kami uh, untuk bersama Biskita pagi ini untuk membicarakan tentang program yang akan dianjurkan nanti mm-hmm. sempena uh, Brunei MYCE 2024. Yeah. So uh, program kami yang bertajuk Transformative Solutions with GIS and AI ni uh, tu Englishnya lah ta mm-hmm. uh, akan diadakan pada hari Kamis 27 hari bulan Jun 2024 yang bertempat di Brunei Innovation Lab. So sebelum uh, saya menghuraikan informasi tentang program ini dengan lebih lanjut, uh, ada baiknya saya mengongsikan dulu lah uh, secara ringkas mengenai teknologi-teknologi yang akan dibincangkan dan juga akan didemonstrasikan nanti uh, semasa program itu. Okay, so yang pertama uh, adalah dinamakan teknologi GIS ataupun panjangnya Geographical Information System di mana ianya adalah satu sistem yang membolehkan ketani untuk uh, bekerja dengan data-data ataupun maklumat yang berhubung kait dengan uh, geographical locations dan juga geographical uh, uh, references. Dan juga uh, menggunakan GIS ini, ketani Jo boleh menguruskan, menganalisis dan juga uh, visualize informasi yang diperolehi daripada data yang disimpan di dalam yeah. satu database yang dipanggil Geo Database. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so teknologi seterusnya pula adalah dinamakan Artificial Intelligence yeah. ataupun AI lebih dikenali sebagai AI lah. Mm-hmm. Ha. Yeah. Uh, AI ini mungkin boleh dikatakan lebih ramai orang tahu ataupun yeah. pernah dengar dan mm-hmm. juga uh, mungkin lebih lebih ramai yang pernah memakai jak sama ada hmm. sedar ataupun indah. Hmm. Aa, contoh paling terdekat adalah ketani punya telefon bimbit hmm. yang mana aa, for security reasons tani aa, memasang face ID ataupun cap jari oh. untuk aa, mengunlock tani punya telefon bimbit. Yes. So penggunaan uh, yang detection untuk mendetek tani punya cap jari ataupun face ID ni tak sebenarnya di mana AI ni digunakan. Mm. So nanti uh, semasa program kami tu uh, indahlah kami menyentuh tentang penggunaan telefon bimbit ah tapi yeah. uh, kami akan membincangkan tentang uh, penggunaan AI dari segi keselamatan ataupun HSSE Health Safety Security and Environment. Mm. Kemudian uh, menyentuh pula mengenai peranan niat di dalam Brunei MY CE tahun ini, agensi kami berharap untuk menjadi uh, penyampai yang boleh mengongsikan uh, fungsi dan manfaat teknologi digital terbaru ini seperti yang disebutkan tadi iaitu GIS dan juga AI mm-hmm. yang diketahui mm-hmm. juga dapat membantu dalam pembinaan solusi kepada pelbagai isu dan uh, permasalahan yang uh, berkenaan lah, yang berkaitan uh, seperti yang tadi tahu juga, tadi memang Batas sudah uh, memasuki era globalisasi yang mana teknologi te- pemakaian teknologi memang semakin hari makin berleluasa. Ya, ya. uh, jadi kami harap juga dengan adanya program ini nanti uh, dapatlah sedikit sebanyak 
menyumbangkan kepada perkembangan transformasi digital di negara Ketani. Mm-hmm. Uh, pasalnya, at the end of the day, Tanija akan mencapai salah satu maklamat utama Ketani itu menjadikan warga negara Brunei ini sebuah warga negara yang pintar ataupun yeah. smart nation. Mm-hmm. Yeah. InsyaAllah. Uh, InsyaAllah, ya. Yeah. Uh, jadi, program ini nanti akan diadakan pada 27 hari bulan Jun, iaitu hari Kamis, berempat di uh, Brunei Innovation Lab, betul yeah. ya? Yeah, betul. Alhamdulillah. Jadi, kita telah mengetahui bersama uh, mengenai dengan uh, program acara atau pencar program yang bakal diadakan ini ya dan seterusnya hmm. ya yeah, seterusnya puan mungkin dapat menjelaskan mengenai dengan apakah tujuan ataupun objektif uh, program uh, ini diadakan okey yeah. uh, tujuan utama program kami ini diadakan adalah bukan saja untuk uh, memperkenalkan teknologi-teknologi yang disebutkan tadi tetapi yeah. juga untuk uh, menawarkan peluang kepada orang ramai dan agensi-agensi sama mm-hmm. ada dari sektor awam sektor swasta ataupun uh, sebagainya siapa saja yang berminatlah uh, untuk meneroka ataupun uh, mengeksplor lagi inovasi teknologi yang terbaru ini secara lebih terperinci. Mm-hmm. Uh, jadinya nanti dalam program kami ini, uh, bukannya satu program saja, tuah, mm-hmm. uh, ianya akan terdapat tiga sub-program yang berlainan, yang mempunyai tajuk yang berlainan dan okay. setiap program ini pun akan mempunyai objektif dan tujuannya masing-masing. Mm-hmm. Okay. So, program pertama adalah bertajuk Exploring Brunei A GIS Journey Through Tourism yang mana pihak kami akan memperkenalkan kepada para peserta nanti tentang kegunaan uh, teknologi GIS, alat-alat GIS dan juga fungsi-fungsi GIS dan bagaimana ia dapat uh, digunakan untuk membantu dari segi tourism ataupun pelancongan. Kemudian uh, program kedua adalah bertajuk Mapping Tomorrow Exploring Geospatial Innovation yang mana agensi kami akan memperkenalkan sebuah uh, platform yang menggunakan teknologi geospatial dan juga teknologi uh, satellite imagery. Mm-hmm. Okey, so satellite imagery ni uh, secara ringkas sajalah ha, untuk membagi contoh. Mm-hmm. Uh, contohnya uh, yang paling terdekat yang ramai orang selalu pakai adalah penggunaan aplikasi Google Maps. Mm-hmm. Yang yeah. mana uh, dalam go- aplikasi Google Maps itu kalau ketani tukar gambarnya jadi Uh, peta yang nampak atap rumah, mm-hmm. tanah, pokok, uh, jalan raya. Uh, mm-hmm. Anita sebenarnya di mana setelah imagery ini digunakan iaitu mm-hmm. uh, yang mana gambar-gambar ini diambil dari angle atas menggunakan yeah. satelit. Mm-hmm. Okay. Dan akhir sekali program ketiga adalah bertajuk Safety Made Easy with Artificial Intelligence iaitu bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan CCTV yang digabungkan dengan teknologi Artificial Intelligence mm-hmm. uh, untuk uh, bagi tujuan mengawal keselamatan. Yeah. Uh, in summary, uh, secara ringkasnya AI yang ini nanti akan dilihatkan macam mana ia digunakan untuk mm-hmm. mengenal pasti potensi-potensi yang boleh membawa kepada kemalangan. So, uh, contohnya uh, semasa di tempat kerja, like for example, uh, falling object ataupun uh, indah memakai uh, pakaian keselamatan mm-hmm. yang lengkap dan mm-hmm. sebagainya. Ya. Yeah. Alhamdulillah ya. Jadi kita telah mendengarkan yang antara topik ya mm-hmm. yang akan diutarakan nanti iaitu ada tiga topik yang berkenaan dengan uh, teknologi. Uh, kita telah pun mengetahui bersama antara topik-topiknya dan seterusnya ni uh, puannya uh, siapakah nanti pembentang ataupun uh, speakers ya yes, semasa uh, acara program itu diadakan nanti ni. Okey, uh, seperti yang saya katakan tadi, mm-hmm. since ada tiga topik yang berlainan, yeah. mm-hmm. kemudian uh, pembentang-pembentangnya pun akan uh, terdiri daripada uh, berlainan orang lah. Ha. Mm-hmm. So bagi topik uh, exploring Brunei, a GIS yeah. journey through tourism itu akan disampaikan oleh saya sendiri mm-hmm. dan juga seorang lagi juru teknik geographical information system, mm-hmm. uh, iaitu Dayang Hajah Ramizah Asmali. Uh, bagi topik kedua iaitu mapping tomorrow. Exploring Geospatial Innovation pula akan disampaikan oleh uh, Dayang Emily Yong iaitu Jurutera Geographical Information System di agensi kami. Mm-hmm. Uh, dan terakhir sekali uh, bagi topik Safety Made Easy with Artificial Intelligence pula akan disampaikan oleh uh, Dayang Siti Nur Amirah iaitu Jurutera Projek uh, dalam unit R&D di dalam agensi kami. Uh, menyentuh pula kepada uh, isi kandungan yang menarik yang akan dibincangkan nanti, uh, of course, uh, ya seperti yang saya katakan tadi, mm-hmm. itu pengenalan kepada teknologi-teknologi mm-hmm. JS dan AI uh, dan juga kegunaan-kegunaannya. 
uh, yang mana Ani akan uh, menggunakan metod seminar lah tak. Mm -hmm. uh, selain daripada metod seminar, kami juga akan mengadakan uh, sesi demonstrasi, demonstrasi bagi yeah. penggunaan uh, teknologi GIS, uh, geospatial platform dan juga teknologi uh, artificial intelligence. Uh, mm -hmm. Dan akhir sekali kami juga akan mengadakan uh, sesi bengkel mm -hmm. yang mana kami akan memberi peluang kepada peserta nanti untuk mereka sendiri uh, membuat ataupun mm -hmm. membina aplikasi menggunakan uh. teknologi GIS yang kami sediakan. Yeah, so jadi akan ada praktikal lah ya. Yes, kira hands on activity lah untuk para peserta. Mm -hmm. Insyaallah. Alhamdulillah. Yeah, ya, alhamdulillah. Demikian tadi juga ada kita kongsikan beberapa poster untuk uh, lebih uh, melengkapi lagi penjelasan mm -hmm. yang telah dijelaskan uh, oleh puan tadi ya. Dan bagi uh, yang berminat untuk menyertai uh, dalam program ini, uh, jadi puan, bagaimana cara untuk mendaftar dan juga mendapatkan maklumat lanjut ni puan? Okey, uh, program ketiga-tiga program yang tadi saya sebutkan itu memang kami bukakan kepada sesiapa saja kepada orang ramai uh, uh, yang berminat untuk hadirlah ha, indah kira dari sektor awam, sektor kerajaan, sektor swasta ataupun pelajar-pelajar even. Oh dibukakan uh, ya? Yes okay. dan sebagainya lah. Uh, memandangkan topik-topik uh, yang akan dibincangkan nanti itu ada kena mengena. Uh, hmm. Dengan specific area of focus, uh, pihak kami juga akan menjemput agensi-agensi mm -hmm. yang tertentu ataupun berkaitan mm -hmm. secara penyuratan, uh, mm. secara of official lah tak, insyaAllah. So, mana-mana uh, pihak yang mahu ikut serta jua dalam program ini, bolehlah mendaftar dengan men-scan QR code yang tertera di poster kami yang sudah uh, di-share uh, di dalam Instagram kami iaitu uh, niat.bn dan juga uh, official Instagram Brunei MYCE. Uh, dan selain itu, siapa-siapa yang mempunyai sebarang pertanyaan uh, yang, ataupun mahu tahu lagi dengan hmm. lebih lanjut tentang program ini, bolehlah hmm. menghubungi kami uh, melalui email info niat at niat.com.bn ataupun yeah. talian kami iaitu 2384660. Yeah. Uh, jadi uh, puannya uh, mungkin boleh sebutkan sekali lagi uh, Instagram yang dapat orang ramai ikuti untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi perkembangan. Okey, QR code itu uh, boleh didapati melalui uh, poster yang diupload di mm -hmm. dalam Instagram Brunei MYCE dan juga Instagram niat iaitu niat.bn. Uh, niat.bn mm -hmm. ya menerusi Instagram tersebut ya. Jadi kepada auda yang berminat habis kita boleh ialah mengimbaskan QR dan juga mendaftar ya untuk mendapatkan maklumat lanjut ya. Dan uh, seterusnya ni uh, puan ya. Uh, kita telah mengetahui bersama di mana acara program ini nanti akan diadakan pada 27 hari bulan uh, Jun iaitu hari Khamis berdebat di Brunei Innovation Lab ya. Uh -huh. Dan telah pun kita mengetahui bersama akan ada beberapa topik-topik akan diutarakan dan juga telah pun kita mengetahui bersama antara pembentang-bentangnya termasuk puan sendiri nanti ya Betul. yang akan apa, memberikan apa, pembentangan. Jadi mm -hmm. ia kena dengan selama satu hari saja puan. Yes, correct. Uh, ya? Tapi ketiga-tiga program itu indahlah uh, sekaligus. Uh, mm -hmm. uh, dua program akan diadakan pada waktu pagi dan satu mm -hmm. program akan diadakan pada sebelah petang. Uh, oh, akan ada sesi pagi dan juga petang mm -hmm. dan juga ya kepada peserta akan dapat mengikuti bersama. Akan ada yang praktikal juga ni puan. Correct. Ya? Yes. Alhamdulillah ya. Uh, cukup padat sebetulnya telah pun dikongsikan oleh puan Nur Amalina dan seterusnya ni uh, puannya apakah antara harapan uh, dari puan sendiri ya sebagai wakil uh, ya, dari uh, agensi puan uh, dan juga uh, apa maksud saya itu terhadap penganjuran ini nanti insyaallah hmm. okey so harapan pihak agensi kami mm -hmm. uh, terhadap penganjuran uh, program ini nanti mm -hmm. adalah untuk Uh, memberi kefahaman ke, uh, tentang peng, menggabungkan penggunaan teknologi GIS dan AI ini, mm -hmm. insya Allah akan dapat memaksimumkan lagi produktiviti mana-mana pengguna ataupun uh, agensi mm -hmm. yang berkenaan dengan uh, dengan cara memanfaatkan data dan juga maklumat yang yeah. boleh diperolehi untuk uh, membantu dalam proses uh, perangkaan ataupun decision making. Mm -hmm. uh, kami juga berharap uh, melalui program ini nanti akan dapat lagi menggalakkan pengintegrasian teknologi-teknologi yang terbaru ini uh, dalam membina solusi-solusi yang berkaitan. Yeah. Uh, dan yang terakhir sekali, kami juga berharap untuk melihat kehadiran generasi-generasi uh, muda mm -hmm. uh, dalam program kami itu nanti uh, yeah. kerana uh, supaya generasi-generasi uh, muda ini lebih aware sama lebih peka lagi yeah. dengan uh, development of teknologi macam ini. Mm -hmm. uh, pasal as we know, orang ini tah nanti yang akan jadi pelapis negara Pasal ketani. Ini. Uh, uh, 
apa tu apa ni orang our future leaders insyaallah yeah, sekian yeah. uh, itulah saja Baik, Alhamdulillah ya. Jadi mengenai dengan perkara ini, insya Allah kalau kita mengikuti bersama, ianya kita ini akan dapat mengetahui ya mengenai dengan penggunaan ya sistem maklumat geografi dan juga AI ya dan juga pasti akan ada banyak manfaat-manfaat yang dapat kita ini perolehi. Mm-hmm. Yang penting adalah untuk kita ini dapat mengetahui bersama mengenai dengan uh, teknologi mm-hmm. dengan lebih mendalam lagi. Betul ya? sekali Intan. Jadi ini dijangka akan menarik sebetulnya dan sekali lagi audio ianya dibukakan kepada orang ramai, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang ingin terus serta pada 27 Jun, uh, Jun 2024 itu nanti ya Puan ya. InsyaAllah hmm. baik. Terima kasih sampai pagi mengucapkan Terima kepada kasih. pihak uh, Puan Nur Amalina binti Ramli uh, merupakan juru teknik sistem maklumat geografi dalam memperkatakan ataupun memberi penjelasan hmm. ya mengenai dengan uh, penyelesaian transformasi dengan sistem maklumat geografi GIS dan kecerdasan buatan AI ini. Terima kasih sekali lagi Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.